и прошу. Маргарита, добрый вечер. Добрый. Новость этой недели связанная с вами. Официально подтверждено, что власти Армении за за закрыли вам въезд в страну. Да. Вы, по вашим словам, знали об этом уже летом. Дальше цитата... Я публично об этом писала летом. Да, дальше цитата из вашего телеграм-канала. Пашинян – выродок и предатель армянского народа. Он ненавидит Россию и обманывает Путина. Он цирушная подстилка без чести и совести. Конец цитаты. У меня вопрос. Если представить, что вы, чистокровная армянка, как вы пишете в этом же посте, возглавили бы Армению, оказались на месте Пашиняна, что бы вы делали, как решали бы проблемы? Во-первых, проблему блокады Карабаха, которую устроили под вымышленным предлогом так называемые азербайджанские экологи. Во-вторых, проблему атак на территорию собственной Армении, которая периодически устраивает Баку, пользуясь тем, что Москва, союзник Армении по ДКБ, слишком увязла на Украине, но к тому же, в общем, не может позволить себе сейчас ссориться с Эрдоганом, стоящим за Баку. Что бы вы делали в этой ситуации? Именно вы, а не Пашинян, вы, с одной стороны, любящий Россию и Путина, но, с другой стороны, чистокровная армянка и в силу этого, а также в силу должности, в общем, обязанная защищать армянские национальные интересы. И, кстати, как вы себе представляете эти интересы сейчас, на какие уступки, компромиссы, вы бы согласились пойти, а уступки неизбежны для страны, проигравшей войну, увы. И на какие уступки и компромиссы вы бы не пошли никогда. Максим, а вы кто этнически? Я русский, чистокровный абсолютно. Вот редкий случай, да? гордится тут, не знаю, можно или нет, но так уж получилось. Редкий У случай, меня все бабушки и дедушки из деревень, причем де деревни в таких местах, где не то, что там черты оседлости не было, там и армяне не появлялись, и даже украинцы, и, в общем, сомневаюсь, что татары. Да. Хорошо, давайте по пунктам. Значит, очень поспорю с вашим тезисом о том, что этническая принадлежность накладывает некие обязательства и обязанность. Это, безусловно, не так. Моя родина – Россия, у меня никакой родины нет другой и не может быть. И интересы государственные для меня существуют только одни – российские. Я родилась и выросла в России, мои родители родились и выросли в России, мои бабушки и дедушки все до единого родились и выросли в России. Если мы будем жонглировать этнической принадлежностью, вы понимаете, чем это пахнет. Пахнет это нехорошо. Поэтому моя душа, сердце, ум и разум с Россией были, есть и будет. Мы же не будем сейчас с вами череп мерить и прочее. Да? И говорить о том, что из-за того, что я этническая армянка, я должна возжелать быть президентом Армении. Никаким президентом Армении я не буду. Никакого армянского гражданства у меня никогда не будет. Это первое. Второе. Вы второй эфир подряд пытаетесь меня заставить комментировать армяно-азербайджанский конфликт. Но я этого делать, я повод, этого делать не буду. Не потому, что нет информационного повода, Максим, а по той же причине, по которой я вам это объясняла в прошлом эфире. Потому что я российский журналист. И не просто журналист, а главный редактор российских государственных СМИ. Я работаю на российское государство, и я не могу себе позволить...